வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எட்டுத்துக்கு மென்ற பகுதியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் அபிநயா முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் சத்யபிரதா சாஹூ இன்று ஆலோசனை சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் விருப்பு மனு மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வரை மனு அளிக்கலாம் என்று விஜயகாந்த் அறிவிப்பு நல்லாட்சி செய்வதை நிரூபித்து வருவதாக தூத்துக்குடியில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி பரப்புரை மக்களுக்கு நிம்மதியான ஆட்சி தருவோம் என மதுரையில் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக இன்று பொறுப்பேற்கிறார் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முதலமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு உத்தரவிடுமாறு எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வால் மதுரை திருமங்கலத்தில் காய்கறி விலை கடும் உயர்வு கருவேப்பிலை கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் இன்று ரயில் மறியல் ரயில் நிலையங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு பல ரயில் சேவைகள் ரத்து மேற்கு வங்கத்தில் அமைச்சரை நோக்கி பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு படுகாயம் அடைந்த அமைச்சர் மருத்துவமனையில் அனுமதி சென்னையில் இன்று நடைபெறுகிறது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஏலம் நூற்று அறுபத்தி நான்கு இந்திய வீரர்கள் உட்பட இருநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு பேரை ஏலம் எடுக்க ஏற்பாடுகள் தயார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று காலை பதவியேற்கிறார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக இருந்த கிரண்பேடி அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு தெலுங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது இதையடுத்து தமிழிசை நேற்று மாலை விமானம் மூலமாக புதுச்சேரி சென்றடைந்தார் அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதுச்சேரி சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு பணியாற்றுவேன் என்றும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் எப்பவுமே சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் நான் நடந்துக்குவேன் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அடிக்கடி சொல்வேன் தமிழ் என் பெயர்ல மட்டும் இல்ல என் உயிரிலும் இருக்குன்னு அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்று நான் இருக்கிறேன் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி தேர்தலுக்கு எதுக்கு சம்மதம் தமிழ் நான் இப்ப வந்திருக்கேன் மகிழ்ச்சியா வந்திருக்கேன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி ஒரு ஆளுநரா வந்திருக்கேன் ஆளுநரா வந்திருக்கேன் இதையடுத்து இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதவியேற்றுக் கொள்கிறார் அவருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க உள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே துணைநிலை ஆளுநராக இருந்த கிரண்பேடிக்கு ஆளுநர் மாளிகையில் காவல்துறையினரின் அணிவகுப்புடன் வழியெடுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் தற்போது நிலவக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அழைப்பின் பேரில் புதுச்சேரி பாஜக தலைவர் சுவாமிநாதன் புதுவை பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா முன்னாள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் டெல்லி சென்றிருக்கிறார்கள் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க கோரி துணைநிலை ஆளுநரின் செயலாளரிடம் எதிர்க்கட்சிகள் மனு வழங்கி உள்ளன ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு பெரும்பான்மையை இழந்துள்ளதால் ஆட்சி கவிழும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது புதுவை சட்டமன்றத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் முப்பது பேர் நியமன எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேர் என முப்பத்து மூன்று பேர் உள்ளனர் இதுவரை நான்கு எம்எல்ஏக்கள் பதவி விலகி உள்ளனர் கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பாகூர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்த தனவேலுவின் பதவி பறிக்கப்பட்டது இதனால் சட்டசபையில் எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக குறைந்துள்ளது இதில் பெரும்பான்மைக்கு பதினைந்து எம்எல்ஏக்கள் தேவை ஆனால் தற்போது ஆளும் கூட்டணியில் காங்கிரசில் பத்து எம்எல்ஏக்களும் திமுகவில் மூன்று எம்எல்ஏக்களும் சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஒருவர் என பதினான்கு பேர் உள்ளனர் இதேபோல் எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணியில் என் ஆர் காங்கிரசில் ஏழு எம்எல்ஏக்களும் அதிமுகவில் நான்கு பேரும் பாஜக நியமன எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேர் என்று பதினான்கு பேர் உள்ளனர் அதன்படி சட்டசபையில் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்க்கட்சியும் சமமான பலத்தில் உள்ளன ஆட்சியை தொடர பெரும்பான்மையை இழந்துள்ளதால் காங்கிரஸ் அரசுக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது எனவே நாராயணசாமி அரசை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரி எதிர்க்கட்சியினர் ஆளுநரின் செயலாளரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் 
தான் நிலைமை போயிருக்காங்க இன்றைக்கு தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மேலே பல்வேறு நேரத்தில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை பல்வேறு அதிருப்தியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க தொலைக்காட்சியிலே நீங்களே கூட அதை பல நேரங்களில் ஒலிபரப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்க ஆனால் முதலமைச்சர் எப்போது வழக்கமாக சொல்கிற பொய்யை தான் திரும்ப சொல்லியிருக்கிறாரு தொடர்ந்து பொய் சொல்லி இந்த இந்த மக்களை திரும்பவும் திரும்பவும் ஏமாற்றிட்டு தான் இருக்காரே தவிர நிச்சயமாக யார் மண்ணை கவ போகிறாங்கன்றது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை வருகின்ற பொழுது மக்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள்தொடர்ந்து மூணு ஆண்டு காலமாக தமிழ்நாடு தேர்வு செய்து தமிழ்நாடு தான் சட்டவுளுக்கு பேணி காப்பதில் முதல் மாநிலம் என்று நமக்கு விருது கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க சட்டவுளுக்கு சிறப்பா இருக்கின்ற காலத்தில் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆகவே இன்னைக்கு அமைதி பூங்கா இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எந்த ஆட்சி சிறந்த ஆட்சி அவை இன்னைக்கு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்கள ஆட்சி தான் சிறந்த ஆட்சி என்று நாங்கள் நிரூபித்து காட்டிக் கொடுக்கின்றோம் அடுத்ததாக விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நெல்லை மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் காலை பத்து மணிக்கு ராதாபுரம் தொகுதிக்குட்பட்ட வள்ளியூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறார் பதினொன்று நாற்பது மணிக்கு களக்காடு மகளிர் குழுக்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார் ஒரு மணிக்கு மேலச்செவல் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறார் தொடர்ந்து நான்கு மணிக்கு ஆலங்குளம் தொகுதியில் இளைஞர் பாசறை இளம்பெண்கள் பாசறை நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறார் மாலை ஐந்து பத்து மணிக்கு தென்காசி தொகுதியில் பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் தற்காலத்தில் தங்கம் என பெயர் வைத்துக் கொள்ளலாமே தவிர தங்கத்தை வாங்குவது பெரும் சிரமம் என அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வேதனை தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே கோபால்பட்டியில் தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஏழைகளுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு நன்மைகளை செய்துள்ளதாகவும் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு மக்கள் அமோக ஆதரவு தர வேண்டும் என்றும் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேட்டுக்கொண்டார் கிருஷ்ணகிரி அருகே தனியார் பேருந்தின் மேற்கூறையில் பள்ளி மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆபத்தை உணராமல் ஏராளமான மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி பயணம் செய்கின்றனர் அளவுக்கு அதிகமாக பயணிகளை ஏற்றும் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேப்பனப்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் குறைந்த அளவில் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் தனியார் பேருந்தை நம்பியே வெளியூர்களுக்கு சென்று வருவதாக கூறப்படுகிறது 
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் வழக்கை சுட்டிக்காட்டிய அரசியல் கட்சியினர் பேசக்கூடாதென சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் கோவை மாநகராட்சி டெண்டர்களில் அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி முறைகேடு செய்ததாக கூறி திமுக மற்றும் அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அமைச்சருக்கு எதிரான டெண்டர் புகார் தொடர்பான முதற்கட்ட விசாரணை முடிவடைந்து விட்டதாகவும் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய எந்த முகாந்திரமும் இல்லை எனவும் கூறினார் இதற்கு கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்த மனுதாரர் தரப்பினர் இந்த வழக்கை நேரடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கூறினர் அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள சூழலில் இந்த வழக்கை தற்போது விசாரிப்பது முறையாக இருக்காது என கூறி ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர் தமிழகத்தில் விமான சேவைகளுக்கான கட்டுப்பாடுகளை மாநில அரசு முற்றிலுமாக நீக்கியுள்ளது கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாடு முழுவதும் விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன பின்னர் படிப்படியாக சேவைகள் தொடங்கப்பட்டு வருகின்றன சென்னை விமான நிலையத்துக்கு தினசரி நூற்றி விமானங்களும் மற்ற விமான நிலையங்களை பொறுத்தவரை மாநிலத்துக்குள் ஐம்பது விமானங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மத்திய விமான போக்குவரத்து செயலாளருக்கு தமிழக தலைமைச் செயலாளர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் மாநிலத்துக்கு உள்ளேயும் விமான எண்ணிக்கை கட்டுப்பாடுகளை நீக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் கன்னிகாபுரத்தில் நடைபெற்ற காளைவிடும் போட்டி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது ராணிப்பேட்டை குடியாத்தம் அணைக்கட்டு உட்பட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த இருநூற்றைம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் போட்டியில் பங்கேற்றன நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் இலக்கை நோக்கி சீறி பாய்ந்த காளைகள் முட்டியதில் பத்து பேர் காயமடைந்தனர் இதையடுத்து அவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் முதல் பரிசு பெற்ற காளையின் உரிமையாளருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த காளைக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் பரிசாக வழங்கப்பட்டது கும்பகோணத்தில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து இறங்கிய பயணி கீழே தவறு விழுந்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கோவையிலிருந்து மயிலாடுதுறை நோக்கி சென்ற ஜனசதாப்தி விரைவு ரயில் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்துக்குள் நுழைந்தது ரயில் நிற்பதற்கு முன் அவசரமாக கீழே இறங்கிய இளைஞர் நடைமேடையில் தவறு விழுந்தார் அதிர்ஷ்டவசமாக அவர் உயிர் தப்பிய காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் மூத்த பத்திரிகையாளருமான எம் ஜே அக்பர் தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் இருந்து பத்திரிகையாளர் பிரியா ரமணி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் செய்தியாளர் நேர்முக தேர்வுக்கு சென்றபோது விடுதி அறையில் பாலியல் ரீதியாக தன்னை அக்பர் துன்புறுத்தியதாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் பிரியா ரமணி தெரிவித்திருந்தார் மீட்டு ஹேஷ்டாக் மூலமாக டுவிட்டரில் அவர் அதை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்த எம் ஜே அக்பர் தன் மீதான புகார்களை மறுத்ததுடன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த அக்பர் தன் மீதான புகார்கள் புனையப்பட்டவை என கூறினார் இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த டெல்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்ற நீதிபதி ரவீந்திரகுமார் பாண்டே அவதூறு வழக்கிலிருந்து பிரியா ரமணியை விடுவித்து உத்தரவிட்டார் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற இதிகாசங்கள் எழுதப்பட்ட நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக இத்தகைய குற்றங்கள் நிகழ்வது வெட்ககரமானது என தெரிவித்தார் தான் குற்றமற்றவர் என்ற எம் ஜே அக்பரின் வாதத்தை நீதிமன்றம் நிராகரித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது ராஜமௌலி இயக்கியுள்ள ட்ரிபிள் ஆர் படத்தின் தமிழ் உரிமையை வாங்கியுள்ளதாக லைகா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஜூனியர் என்டிஆர் ஆலியா பட் ராம்சரண் அஜய் தேவ்கான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படம் அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி திரைக்கு வருகிறது தமிழ் தெலுங்கு இந்தி உள்ளிட்ட ஐந்து மொழிகளில் இப்படம் வெளியாக உள்ள சூழலில் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வியாபாரத்தை தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தனுஷ் நடித்துள்ள கர்ணன் படத்தின் முதல் பாடல் இன்று இரவு எட்டு மணிக்கு வெளியாகிறது மாரி செல்வராஜ் இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் ரிஜிஷா விஜயன் யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர் இறுதிக்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி படம் திரைக்கு வருகிறது சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் கண்டா வர சொல்லுங்க என்ற பாடல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது உத்தரப்பிரதேச 
மாநில முன்னாவில் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் இரண்டு சிறுமிகள் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் ஒரு சிறுமி கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் சுசித்ராவிடம் கேட்கலாம் சுசித்ரா முதற்கட்டமாக என்னென்ன தகவல்கள் தெரிய வந்திருக்கு அவிடையா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் உள்ளாவ் மாவட்டத்தில் உள்ள பாபுராவ் என்ற கிராமத்தில் நேற்று மதியம் மாட்டிற்கு தீவனம் எடுக்க சென்ற மூன்று சிறுமிகள் வீட்டிற்கு வர காலதாமதமானதை எடுத்து அவர்கள் பெற்றோர்கள் அந்த தேடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த மூன்று சிறுமிகளும் அங்கே அந்த பகுதியில் இருக்கும் வயலில் கை கால்கள் கட்டப்பட்டு மயங்கிய நிலையில் கனடுக்க நிலையில் தற்பொழுது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் முதற்கட்டமான விசாரணையில் மூவருக்கும் விஷம் வழங்கப்பட்டு அந்த அதன் மூலம் இந்த பாதிப்பானது ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவும் கைகால்கள் கட்டப்பட்டு வலுக்கட்டாயமாக அவர்களுடைய வாயில் விஷத்தை ஊற்றி அவர்கள் கொலை முயற்சி நடந்திருக்கிறது என்ற ஒரு தகவலை தற்பொழுது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தினுடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த விஷம் வழங்கிய அந்த சம்பவத்தினால் தற்பொழுது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்த மாணவிக்கு மூளை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் முதற்கட்ட விசாரணையில் தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த தொடர்பான விசாரணையை தீவிரப்படுத்துவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர் மற்றும் அந்த பகுதியில் வசிக்கும் அனைவரிடமும் விசாரணை தற்பொழுது நடைபெற்று வருவதாகவும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தினுடைய காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் உண்ணாவு பகுதியை பொறுத்த அளவில் பல்வேறு சம்பவங்கள் இதுபோன்று தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதை அடுத்து மேலும் அந்த பகுதியுடைய சிறுமிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் வந்து அவர்களுடைய அந்த சிறுமிகளுடைய குடும்பத்தினர் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் மேலும் இது வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட கொலையாக இருக்கிறது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டையும் அந்த சிறுமியினுடைய பெற்றோர்கள் தற்பொழுது காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு முன்வைத்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் ஆனது வெளியாகி இருக்கிறது அபிநயா விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் மதுரை திருமங்கலம் சந்தையில் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இதேபோன்று பிற காய்கறிகளின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் சிவகுமாரிடம் கேட்கலாம் சிவகுமார் இந்த திடீர் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்ன கருவேப்பிலை வழக்கமா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வாங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவசமா கொடுக்கக்கூடிய கடைசியா இலவசமா கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அது ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கான பின்னணி என்ன அதாவது மறுமூட்டம் திருமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் வந்து கடந்த மாதம் நல்ல மழைப்பொழிவு இருந்ததாலும் அதனைத் தொடர்ந்து கடுமையான மழைப்பொழிவு இருந்ததால் வந்து கருவேப்பிள்ளை விளைச்சல் வந்து உற்பத்தி பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக காய்கறி சந்தைகளில் வந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய்க்கு கிலோ விற்பனையான கருவேப்பிள்ளை வந்து தற்போது நூறுலிருந்து நூத்தி இருபது ரூபாய் வரை விற்பனை ஆகிறது இது வந்து பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது அதாவது காய்கறிகள் வாங்கிவிட்டு இனாமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கருவேப்பிள்ளையானது தற்போது விலை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய சூழல் உருகிறது உருவாகியுள்ளது இது வந்து வியாபாரிகளிடமே வந்து பெரும் ஒரு அதிர்ச்சி உண்டு விடுகிறது மேலும் தற்போது பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து தொண்ணூறு இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அதிக அதிகரித்துள்ளதால் அதாவது காய்கறி வரத்து வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி செலவும் அதிகரிப்பதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனால் இப்போது தற்பொழுது சின்ன வெங்காயம் வந்து திருமங்கலத்து கடந்த வாரங்கள் வந்து எண்பது ரூபாய்க்கு விட்ட சின்ன வெங்காயம் நூத்தி முப்பதிலிருந்து நூத்தி நாற்பது ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபாய் நாற்பது இருந்து ஐம்பது ரூபாய் வரை உயர்ந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் பல்லாரி வெங்காயம் கிலோ அறுபது ரூபாயும் தக்காளி கிலோ முப்பது ரூபாயும் கத்திரிக்காய் கிலோ ஐம்பது ரூபாய் வெண்டைக்காய் ஐம்பது ரூபாய் முருங்கை பீன்ஸ் அறுபது இப்படி காய்கறிகள் அனைத்துமே வந்து குறைந்தது பத்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது குறிப்பாக பட்டர் பீன்ஸ் வந்து தற்போது திருமங்கலம் காய்கறி சந்தையில் வந்து கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறது கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்ற பட்டர் பீன்ஸ் தற்போது இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பது பொதுமக்களுக்கு அதாவது குடும்ப பெண்களிடையே வந்து இந்த காய்கறி விலை உயர்வு வந்து பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது அரசு வந்து அந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து குறைத்தால் காய்கறி விலை குறையும் என்பது வியாபாரிகள் வந்து முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது தேவைப்படியும்
உங்களுடைய விரிவான தகவலுக்கு நன்றி சிவகுமார் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் தமிழக சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் மே மாதம் முடிவடைகிறது இதைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவை தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார் அந்த வகையில் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தலைமையில் அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக தமிழகத்தில் வாக்குச்சாவடி மையங்களை அதிகரிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெறவுள்ளது எந்தெந்த பகுதிகளில் வாக்குச்சாவடி மையங்களை அதிகரிக்கலாம் என்பது குறித்த கருத்துக்களை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் வழங்க உள்ளனர் முன்னதாக தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சத்யபிரதா சாஹூ கடந்த வாரம் தமிழகம் வந்திருந்த தேர்தல் ஆணைய குழு பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கான சோதனைகள் முடிந்துவிட்டதாக குறிப்பிட்ட அவர் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான தபால் வாக்குமுறையை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் பத்து பேர் கொண்ட அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என தெரிவித்தார் மதுரை ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் தூய்மை பணியாளர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் வெங்கடேஷிடம் கேட்கலாம் வெங்கடேஷ் முதற்கட்டமாக என்ன தகவல் நிச்சயமாக அதாவது மதுரை வண்டியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதான வேல்முருகன் இவர் மாநகராட்சியில் ஒப்பந்த துப்புரவு பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இந்த நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் நேற்று இருந்த போது அனைவரும் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர் ஆனால் இவரும் சிலரும் மட்டும் நேற்று இரவு பணிக்காக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்திலேயே இருந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இன்று காலை கொடியேற்றுவதற்காக ஆட்சியர் அலுவலகம் மொட்டை மாடிக்கு சென்ற போது அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதை அங்கு பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் பார்த்துள்ளனர் இதனை பார்த்து அங்குள்ள காவல்துறையினருக்கு விச தகவல் கொடுத்ததை தொடர்ந்து சல்லாகுளம் காவல்துறையினர் அங்கு வந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்து அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதை பதிவு செய்து அவரது உடலை உடற்குழாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர் இதில் இவர் தூக்கு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட உயரத்தை பார்க்கும்போது ஆறு அடி மட்டுமே உள்ளது அவரும் அவரின் உட உடல் உயரமானது ஐந்து அடி இவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது என்பது சந்தேகத்திற்குரியதாகவே இருக்கின்றது இது தற்கொலை தானா அல்லது வேறு யாரேதும் கொலை செய்து தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதை போல் வைத்துள்ளார்களா என்பது குறித்து தல்லாகுளம் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அவரின் வீட்டு தரப்பில் கூறும்போது அவருக்கு எந்த ஒரு கடன் பிரச்சனையும் இல்லை கடந்த எட்டு மாதங்களாக ஊதியம் வராமல் இருந்ததாக கூறுகின்றனர் ஆனால் நேற்று மாலை ஊதியம் வந்தது என்றும் கூறுகின்றனர் இது குறித்து தல்லாகுளம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திலேயே இத்தகைய சம்பவம் நடந்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது விவரங்களுக்கு நன்றி வெங்கடேஷ் எதிர்வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் போட்டியிடுவதற்காக ஏராளமானோர் விருப்பு மனு பெற்றுள்ளனர் அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தங்கள் தொகுதியில் போட்டியிட அதிகமானோர் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி முதல் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை விருப்ப மனு அளிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்தி விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் பொதுத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான விண்ணப்ப கட்டணம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டது மகளிர் மற்றும் தனித் தொகுதியில் போட்டியிடுவோருக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் விண்ணப்ப கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது அத்துடன் தேர்தலில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் தொகுதியில் போட்டியிட திமுகவினர் விண்ணப்பித்திருந்தால் அதற்கான கட்டணம் திருப்பி தரப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் விருப்ப மனு படிவ விநியோகம் மற்றும் விருப்ப மனு தாக்கல் பணியை அக்கட்சியின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி தலைமை நிலைய செயலாளர் பூச்சி முருகன் மேலாளர் பத்மநாபன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் நாசர் முதல் நபராக ஆவடி சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என விருப்ப மனு தாக்கல் செய்தார் இதையடுத்து கோவை நாகை சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் விருப்ப மனு படிவத்தை பெற்றுச் சென்றனர் பெரும்பான்மையினர் தங்கள் தொகுதியில் மு க ஸ்டாலின் போட்டியிட வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்தனர் உள்நோக்கத்தோடு மட்டும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளாக இருந்தாலும் சரி நலத்திட்ட உதவிகளாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே போய் சேரல குறிப்பிட்ட அந்த அதிமுக நபர் நபர்களுக்கு மட்டுமே போய் சேருகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுகள் சேலம் மாவட்டத்தில் பரவலாக பரவி கிடைக்கிறது ஆகவே அது வந்து எங்கள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது முதல்வர் முதல்
மேலும் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி போட்டியிடவும் அக்கட்சியினர் விருப்பம் தெரிவித்து மனு தாக்கல் செய்தனர் பல முனை வரியை ஒரு முனை வரியாக்கியவர் தலைவர் கலைஞர் ஆகவே கலைஞர் காலத்திலே நாங்கள் வணிகர்கள் நிம்மதியாக தொழில் வணிகம் செய்தோம் அதனால் மீண்டும் தொழில் வணிகர்கள் நிம்மதியாக வணிகம் செய்வதற்காக வணிகர்களுடைய பொற்கால ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதற்காக வடிவம் வாங்கியதே எங்களுக்கு வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்ததை போல எங்களுக்கு ஒரு மனநிறைவு ஏற்பட்டது எங்கள் இளைஞரணி செயலாளர் அண்ணன் உதயநிதி அவர்களும் சேப்பாக்கம் தொகுதிக்கு விருப்ப மனு செலுத்துவதற்காக படிவம் வாங்கியுள்ளோம் மேலும் வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது வருகின்ற இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் அதிமுக சார்பில் விருப்ப மனுவும் வருகின்ற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் மக்கள் நீதி மையம் சார்பிலும் விருப்ப மனு பெறப்படுகிறது பஞ்சாபில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் ஆளும் காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் எதிரொலியால் பாஜக படுதோல்வி அடைந்துள்ளது பஞ்சாபில் எட்டு மாநகராட்சிகள் மற்றும் நூற்று ஒன்பது நகராட்சிகளுக்கான உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்காக கடந்த பதினான்காம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன தற்போது வரை பதான்கோட் ஹோசியார்பூர் மோகா கபூர்தலா உள்ளிட்ட ஏழு மாநகராட்சிகளை காங்கிரஸ் கைப்பற்றியுள்ளது அதில் ஐம்பத்தி ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாத்தின்டா மாநகராட்சியில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளது மேலும் நகராட்சிகளுக்கான தேர்தலிலும் காங்கிரஸ் பெரும்பாலான இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது எழுபத்தி எட்டு நகராட்சிகளில் காங்கிரசும் ஐந்து இடங்களில் சிரோன்மணி அகாலிதளமும் பத்து இடங்களில் சுயேட்சைகளும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் பாஜகவின் கோட்டையாக இருந்த பதான்கோட் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான இடங்களில் பாஜக தோல்வியை சந்தித்துள்ளது வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களே பாஜகவின் தோல்விக்கான காரணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது தந்தையை இழந்தது கடினமான தருணம் என்றும் குற்றவாளிகளை மன்னித்து விட்டேன் என்றும் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ராகுல் காந்தி ஒருநாள் பயணமாக புதுவைக்கு வருகை தந்தார் டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்த அவர் அங்கிருந்து லாஸ்பேட்டை விமான நிலையத்திற்கு சென்றார் விமான நிலையத்தில் ராகுல் காந்தியை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வரவேற்றார்கள் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு சோலை நகரில் மீனவ பெண்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடினார் ராகுலை காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயவேணி கன்னத்தை தொட்டு முத்தம் கொடுத்து வரவேற்றார் அதன் பிறகு மீனவ பெண்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார் அப்போது ஆங்கிலத்தில் பேசிய பெண்மணியிடம் தமிழில் முதலில் பேசிவிட்டு பின்னர் ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு அறிவுறுத்தினார் நாட்டின் வளர்ச்சி அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக உள்ள சிறு குறு தொழில் செய்வோரை மத்திய அரசு நசுக்குவதாக ராகுல் குற்றம் சாட்டினார் மீனவர்களில் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் என அனைவருக்கும் சமமான அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதே தங்களது நோக்கம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் of diesel of petrol is kept low this is the protection for farm for fishermen புயல் பாதிப்பின் போது முதலமைச்சர் தங்களை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறியவில்லை என்று பெண்மணி ஒருவர் ராகுலிடம் ஆதங்கம் தெரிவித்தார் கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாங்க அவரே இருக்கார எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பாத்துட்டார ஆனால் புயல் பாதிப்பை தாம் சென்று பார்வையிட்டதை அந்த பெண்மணி குறிப்பிடுவதாக கூறி நாராயணசாமி சவாலிட்டார் tell us we look at sir at that time during 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 cyclone sir never cyclone i came and visited the area and gave relief to them that she is referring இதனைத் தொடர்ந்து பாரதிதாசன் மகளிர் கல்லூரி மாணவிகளுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடினார் அப்போது அவர் யாராலும் துன்புறுத்தப்படுவதாகவோ அச்சுறுத்தப்படுவதாகவோ மாணவிகள் உணரக்கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்டார் இது நாட்டுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இடஒதுக்கீடு குறித்த கேள்விக்கு விடையளித்த ராகுல் பெண்களுக்கு அறுபது சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மேலும் தனது தந்தை கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளை மன்னிப்பதாகவும் ராகுல் பதிலளித்தார் of course i lost my father and for me it was a very difficult time uh, do you have a father yes he's alive uh, so i'm sure many girls here have lost their father you've lost your father yeah so you know what it feels like it's like someone has cut your heart out no it's like that so i felt i felt tremendous pain but i don't feel anger 
I don't feel any hatred or any anger. I, uh, I forgive. அதன் பிறகு ஏ எஃப் டி மில் மைதானத்தில் மாலையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டத்தில் ராகுல் உரையாற்றினார் அப்போது கலாச்சாரம் பண்பாடு மாநில உரிமைகளை காங்கிரஸ் எப்போதும் பாதுகாக்கும் என்றார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக புதுச்சேரி அரசை மோடி செயல்பட விடாமல் தடுத்ததாகவும் சாடினார் மத்திய அரசு கொடுத்த தைரியத்தினால் தான் கிரண்பேடி அதிகாரத்தை கையில் எடுத்ததாகவும் மக்களை காப்பாற்ற இணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் கூறினார் அரசை எதிர்த்து பேசுபவர்களை தீவிரவாதி என முத்திரை குத்துவதாகவும் ராகுல் கவலை தெரிவித்தார் பொதுக்கூட்டத்திற்கு பிறகு ராகுல் காந்தி தனி விமானம் மூலம் டெல்லி புறப்பட்டார் மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் ஷோரூமில் தீப்பிடித்ததில் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்கள் தீப்பிடித்து எரிந்தன கூடுதல் விவரங்களுடன் நம்முடைய நெல்லை மண்டல தலைமை செய்தியாளர் சிவமணி இணைகிறார் உடன் பேசலாம் சிவமணி தற்போது இந்த தீ விபத்திற்கான காரணம் என்ன நிச்சயமாக தேவா தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் திருவேங்கடம் சாலையில் அமைந்திருக்கு அமைந்திருக்கிறது வந்து அந்த ஹீரோ தன்னுடைய ஷோரூம் இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையம் அந்த விற்பனை நிலையத்தை வந்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த கனகவேல் அப்படிங்கிறவர் நடத்தி வருகிறார் நேற்று இரவு வந்து பணிகள் முடிந்து அவர்கள் ஷோரூமை மூடிவிட்டு சென்று விட்ட நிலையில காவலாளி ஒருவர் மட்டும் வெளியே இருந்திருக்கிறார் அவருக்கும் இந்த தீப்பிடித்த விவரம் தெரிய தெரியவில்லை அதிகாலையில் அந்த வழியாக சென்றவர்கள் அதாவது நடை பயிற்சிக்காக சென்றவர்கள் ஷோரூம் உள்ளே இருந்து கரும்புகை வெளியே வந்ததை கவனித்துள்ளனர் இதனையடுத்து சங்கரங்கோயில் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு அந்த ஷோரூமினுடைய உரிமையாளர்கள் கனகவேல் மற்றும் அவருடைய தகப்பனார் இருவருக்கும் தகவல் சொல்லப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் அந்த பகுதிக்கு வந்து கதவை உடைத்து உள்ளே சென்ற நிலையில உள்ளே சென்று பார்த்த போது தரைத்தளத்துல இருந்த இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய இருசக்கர வாகனங்கள் முழுமையாக சீக்கிரையாக இருந்தது எலும்புக்கூடாக காட்சி அளித்தது தெரிய வந்தது அதோட முதல் தளத்திலையும் அந்த ஷோரூம் இயங்கி வந்த இரண்டு தளங்களாக இறங்கி இயங்கி வந்த நிலையில முதல் தளத்தில் இருந்த வாகனங்களுக்கு எவ்வித சேதமும் ஏற்படவில்லை அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கும் எந்தவித சேதமும் ஏற்படவில்லை தரைத்தளத்தில் இருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் மட்டுமல்லாது கம்ப்யூட்டர்கள் உள்ளிட்ட தளவாட பொருட்களும் எரிந்து நாசமான சூழ்நிலையில லட்சக்கணக்கான மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமானதாக தெரிய வந்திருக்கிறது இது குறித்து சங்கரங்கோவில் நகர காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் இந்த முதற்கட்ட விசாரணையில அந்த எலக்ட்ரிக் ஷார்ட் சர்க்கியூட் காரணமாக அதாவது மின்சாரம் வந்து கசிவு காரணமாக இந்த தீ தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது நள்ளிரவு நேரத்திலேயே தீப்பிடித்த நிலையில அதிகாலையிலேயே தெரிய வந்ததால முழுமையாக இருந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் தீக்கிரையாகி விட்டது அப்படிங்கிற தகவல் தான் தெரிய வந்திருக்கிறது தேவா சிவமணி இப்ப இந்த ஷோரூம்ல இருந்த வாகனங்களுக்கு காப்பீடு வசதி அப்படின்றது இருக்குமா இல்ல அவங்க என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படாத வாகனங்கள் இது எல்லாமே அந்த இழப்பீடு அப்படின்றது அந்த ஷோரூமுடைய உரிமையாளருக்கு இதை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது அவர் வந்து அந்த வாகனங்களுக்கு தனித்தனியாக காப்பீடு அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தேவா எந்த ஒரு தனிநபர் அந்த வாகனத்தை வாங்கும் போதுதான் அது காப்பீடு அப்படிங்கிறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அவர் மொத்தமாக தன்னுடைய ஷோரூம் முழுமையாக காப்பீடு செய்திருந்தால் அவருக்கு காப்பீடு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அவர் ஷோரூமை முழுவதுமாக காப்பீடு செய்திருக்கிறாரா என்பது குறித்து விசாரணைக்கு பின்பே தெரிய வரும் அவ்வாறு இல்லை இல்லை அப்படிங்கிற சூழல் ஏற்படும் போது அவர்கள் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய இழப்பு வந்து முழுமையாக உரிமையாளரே சாரக்கூடிய நிலை தான் இருக்கும் பொதுவாக பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற நிறுவனங்கள்ல முழுமையாக அந்த நிறுவனங்கள் காப்பீடு செய்வது அப்படிங்கிறது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது அவர் காப்பீடு செய்திருக்கிறாரா என்பது குறித்து விசாரணைக்கு பின்பே தெரிய வரும் தேவா விரிவான தொழிலுக்கு நன்றி சிவமணி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் குறித்து சசிகலா தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நிலையில் அதிமுக கொடியை சசிகலா பயன்படுத்த இனி தடை இல்லை என அவரது வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை சென்ற பிறகு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் அதிமுக பெயரில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்ற அறிவிக்கை கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சசிகலா மற்றும் டி டி தினகரன் ஆகியோர் வழக்கு தொடுத்தனர் இதனிடையே இவ்வழக்கு சிவில் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது அரசியல் சூழல் காரணமாக இந்த வழக்கை உடனே விசாரிக்க வேண்டும் என சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் முறையிட்டதை அடுத்து இந்த வழக்கு மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி விசாரிக்கப்படும் என சிவில் நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது
இந்நிலையில் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டியளித்த ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் அதிமுக பொதுச் செயலாளரால் மட்டுமே பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியும் என்றும் சசிகலா தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதால் அதிமுக கொடியை பயன்படுத்த சசிகலாவிற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது விசாரணையில் வந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு நிலுவையில் இருக்கிற காரணத்தினால திருமதி வி கே சசிகலா அவர்கள் அவர் கார் அவருடைய அவர் கொடியை வந்து அதிமுக கொடியை பயன்படுத்துவதில் எந்த தடையும் இருக்காது காவல்துறை இது போன்ற விஷயங்களை தலையிடாது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தள்ள தெளிவாகிறது ஆகவே இனிமே கொடியை பயன்படுத்துவதற்கு எந்த தடையும் இருக்காது அதிமுக கொடியை பயன்படுத்துவது இதனிடையே சசிகலாவை அதிமுகவிலிருந்து நீக்கி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகின்றன என அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் கோவி சத்யன் தெரிவித்துள்ளார் சசிகலாவை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கி அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் வெளியிட்ட அறிவிப்பு நகலை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் சசிகலாவை நீக்கி நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டதாகவும் கட்சியை காத்த அவைத்தலைவரின் அறிவிப்பு என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலம் முர்ஷிதாபாத்தில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைச்சர் மீது மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசினர் மேற்குவங்கத்தில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரான ஜாகிர் ஹுசேன் தனது ஆதரவாளர்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்டோருடன் கொல்கத்தா செல்வதற்காக நிம்தித்தா ரயில் நிலையத்திற்கு சென்றார் இரண்டாவது நடைமேடையில் நடந்து சென்றபோது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் சிலர் அமைச்சர் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசினர் இதில் அமைச்சர் ஜாகிர் ஹுசேன் படுகாயமடைந்தார் வெடிகுண்டு வீச்சில் படுகாயமடைந்த அமைச்சர் ஜாகிர் ஹுசைனுக்கு முர்ஷிதாபாத் அரசு மருத்துவமனையில் முதல் உதவி வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கொல்கத்தா மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் இந்த சம்பவத்தில் ஜாங்கிபூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏ ஒருவரும் காயமடைந்தார் மேலும் காயமடைந்த பதிமூன்று பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது அமைச்சர் மீதான பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் என்ற பெயரில் அமைச்சர்கள் உதயகுமார் செல்லூர் ராஜு ஆகியோர் ஊழலுக்கு துணை நிற்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் மூன்று மாதத்தில் திமுக நிம்மதியான ஆட்சியை தரும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் முழு உருவச்சிலை மதுரை சிம்மக்கல் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டது இதற்கான திறப்பு விழாவில் ஸ்டாலின் பங்கேற்று வெண்கல சிலையை திறந்து வைத்தார் இதனிடையே சிம்மக்கல் பகுதியில் கருணாநிதியின் சிலை அமைக்கப்பட்டதற்கு பாஜகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே அங்கு வஉசி சிலை உள்ளதால் கருணாநிதி சிலையும் வைக்கப்பட்டால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படும் என புகார் அளிக்கப்பட்டது இதனால் சிலை திறப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரையில் பாஜகவினர் பேரணியாக சென்று தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர் இதனிடையே மதுரை ஒத்தக்கடை பகுதியில் உங்கள் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதே எனது முதல் பணி என்ற தலைப்பில் மக்களிடம் ஸ்டாலின் மனுக்களை பெற்று குறைகளை கேட்டறிந்தார் பின்னர் பேசிய ஸ்டாலின் அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்கனவே இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் பழைய கட்டடங்களுக்கு பச்சை பெயிண்ட் அடித்து மினி கிளினிக் என்று மக்களை முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஏமாற்றுவதாக சாடினார் மற்ற மாநிலத்தில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வரை ஒதுக்கிய மத்திய அரசு மதுரை எய்ம்ஸுக்கு வெறும் பனிரண்டு கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் ஜப்பான் நாட்டில் இருந்து விலை வருமென்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படியானா ஜப்பான் இருந்து நிதி வர்ற வரைக்கும் இந்த திட்டம் கிடப்பட போடப்படுமானு ஒரே ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சுட்டு அந்த திட்டத்தை ஏழு ஆண்டுகளாக பாஜக பம்மாத்து காட்டி கொடுக்குதுன்னா வேதனை பெரிய விஷயம் மதுரையை சிட்னியாக மாற்றுவோம் சிங்கப்பூராக மாற்றுவோம் என்று கூறிய அமைச்சர்கள் ஆர் பி உதயகுமார் செல்லூர் ராஜு ஊழலுக்கு துணை நிற்பதாக ஸ்டாலின் விமர்சித்தார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மதுரை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் வளர்த்தெடுப்போம் என்று ஸ்டாலின் சூளுரைத்தார் 
சென்னையில் பெண்ணிடம் பணப்பறிப்பில் ஈடுபட்ட திருடர்களை பைக்கில் துரத்தி சென்று பிடித்த ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கத்தையும் பெண்ணின் பையையும் வைத்துள்ளார் இளைஞர் ஒருவர் நிஜ ஹீரோவின் துணிச்சலான செயலை விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு சாலையில் கை குழந்தையுடன் நின்றிருந்த பெண்ணிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டவர்களை துரத்தி பிடித்துள்ளார் பத்தொன்பது வயதான கார்த்தி தான் கற்றுக்கொண்ட குத்துச் சண்டையை பயன்படுத்தி திருடர்களிடம் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாயை மீட்டது எப்படி சென்னை நுங்கம்பாக்கம் கிராம தெருவைச் சேர்ந்தவர் பத்தொன்பது வயதான கார்த்திக் கல்லூரியில் பிகாம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் நுங்கம்பாக்கம் ஜோசியர் தெருவில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார் அப்போது சாலையின் ஓரத்தில் கை குழந்தையுடன் நின்று கொண்டிருந்த பெண் திடீரென அழுது கூச்சலிட்டுள்ளார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் தனது பையில் வைத்திருந்ததாகவும் அந்த பையை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு இளைஞர்கள் பறித்துச் சென்றதாகவும் கதறியுள்ளார் விசாரித்தறிந்த கார்த்திக் அந்த பெண் சுட்டிக்காட்டிய இளைஞர்களை இருசக்கர வாகனத்தில் துரத்தியுள்ளார் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருந்ததால் இருசக்கர வாகனத்தில் துரத்தி பிடிக்க முடியவில்லை அதனால் சாலையோரம் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கொள்ளையர்களை நோக்கி ஓடி உள்ளார் முப்பது மீட்டர் தூரம் ஓடிச் சென்று கொள்ளையர்களின் இருசக்கர வாகனத்தை பிடித்து தள்ளி இருவரையும் பிடிக்க முயன்றார் ஏற்கனவே குத்துச்சண்டை பயிற்சி பெற்ற கார்த்தி கொள்ளையர்களை தாக்கி நிலை குலையச் செய்தார் கொள்ளையன் ஒருவன் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் தாக்க முயன்றுள்ளார் அவரையும் மடக்கி பிடித்துள்ளார் கார்த்தி கார்த்திக்கின் தாக்குதலை தாக்கு பிடிக்க முடியாத ஒரு கொள்ளையன் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தான் பணப்பையை வைத்திருந்த கொள்ளையன் தப்பித்து ஓட முடியாதவாறு அவனை இறுக்கி பிடித்தபடி கார்த்தி குரல் கொடுத்தார் அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து வழிப்பறி கொள்ளையனை பிடித்து கொண்டனர் கொள்ளையனிடமிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் அடங்கிய பணப்பையை மீட்ட கார்த்திக் அதை உரிய பெண்ணிடம் ஒப்படைத்தார் தகவல் அறிந்த நுங்கம்பாக்கம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பிடிபட்ட கொள்ளையனை பிடித்து விசாரித்தபோது அவர் சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு வயதான முக்தார் உசேன் என்பதும் தப்பியோடியவர் பெரம்பூரைச் சேர்ந்த ஹாலித் என்பதும் தெரிய வந்தது அவர்கள் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனம் திருட்டு வாகனம் என்பதும் இருவர் மீதும் வேளச்சேரியில் வழக்கு இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி வேலை செய்யவில்லை முக்தார் அளித்த தகவலின் மூலம் ஹாலித்தை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் வாடகை வீட்டில் தனது பெற்றோருடன் வசித்து வரும் கார்த்திக் பல்லாவரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பிகாம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் மேலும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக குத்துச்சண்டை கற்று வந்துள்ளார் பெற்றோர் நடத்தும் தெருவோர தள்ளுவண்டி பிரியாணி கடையில் மாலை நேரங்களில் பணிபுரிந்து கிடைத்த வருமானத்தில் கார்த்திக் கல்லூரி படிப்பை படித்து வருகிறார் இல்லை சார் நான் வந்து பேக்கிங் கிளாஸ் போயிருந்தேன் எங்கள் தற்காப்பு அதுதான் சரி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளே பயந்த அப்புறம் எல்லாரும் போயிட மாட்டாங்க இதே மாதிரி எனக்கும் நிறைய செய்யணும் தான் ஆசை எனக்கும் போலீஸ் ஆகணும் தான் ஆசையை கொஞ்சம் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மேலே வர முடியும் அதனால தான் ஏதாவது முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணால் நாங்களும் கொஞ்சம் மேலே வந்து காட்டுவோம் உங்கள் டேஷன்லேருந்து ஒரு கால் வந்தது நைட்டு வந்து அவங்க பேசணும்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம பசங்க வந்து நம்ம படிக்க வச்சது வீண் போல் அவனை பாக்ஸிங் கிளாஸ்க்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் வந்து இங்கே ரோட்டில் தான் கடை வச்சு பழகிறோம் அதுலேருந்து அவனுக்கு வந்து பீஸ் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் ஆனால் இப்போ அது கேட்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி தான் எனக்கு அந்த ச எல்லா வீட்டு பக்கத்து அகலாம் சொல்லுவாங்க ஏன் பாக்ஸிங் கிளாஸ்க்கு அனுப்புகிற எதுக்கு வந்து நீயே கஷ்டப்படுறேன்வாங்க ஆனால் அதை பயன் வந்து இன்னைக்கு பட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வழிப்பறி கொள்ளையனை துரத்தி பிடித்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை உரியவரிடம் சேர்த்த கார்த்திகை போலீசார் பாராட்டி வருகின்றனர் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் விருப்ப மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம் என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி வரை காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கலாம் என்று விஜயகாந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பொதுத் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு கட்டணமாக பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தனி தொகுதிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயும் புதுச்சேரி பொதுத் தொகுதிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயும் விருப்ப மனு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி சட்டமன்ற தனி தொகுதிக்கான விருப்ப மனு கட்டணமாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் 
தமிழகத்தில் ஐம்பத்தி நான்கு ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூடுதல் தலைமை செயலாளர் பிரபாகர் அறிவித்துள்ளார் அதன்படி சிபிசிஐடி ஐ ஜி சங்கர் சென்னை வடக்கு மண்டல ஐ ஜி ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை தெற்கு மண்டல காவல்துறை கூடுதல் ஆணையராக கண்ணனும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு கூடுதல் ஆணையராக வித்யா ஜெயந்த் குல்கர்ணியும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறை நிர்வாக பிரிவு ஐ ஜியாக அருண் மற்றும் காவல்துறை பொதுப்பிரிவு ஐ ஜியாக பெரியய்யா ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட உள்ளனர் பவானீஸ்வரி சென்னை மாநகர போக்குவரத்து பிரிவு கூடுதல் ஆணையராகவும் மகேஸ்வரி சென்னை காவல் தலைமையக இணை ஆணையராகவும் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் நெல்லை மாநகர காவல் ஆணையராக அன்பு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் திருநெல்வேலி மாநகர துணை ஆணையராக ஜெயக்குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜியாக கணேசமூர்த்தி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சேலமகர காவல் ஆணையராக சந்தோஷ்குமார் மற்றும் கோவை மேற்கு மண்டல ஐஜியாக ஆர் தினகரன் ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் மதுரை சரக டிஐஜியாக சுதாகர் மற்றும் விழுப்புரம் சரக டிஐஜியாக பாண்டியன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணைய ஐஜியாக எம் தோமர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தேன்மொழி சிபிசிஐடி ஐஜியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அரியலூர் எஸ்பி யாக பாஸ்கரன் ராணிப்பேட்டை எஸ்பி சிவகுமார் நீலகிரி எஸ்பி பாண்டியராஜன் திருச்சி எஸ்பி யாக ராஜன் என்று ஐம்பத்தி நான்கு ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு